Bună seara tuturor, bine ați venit la închinare, acum la început de sabat, când lăsăm la o parte lucrurile firești, lucrurile care țin de viața de zi cu zi și chemăm numele Domnului Dumnezeului nostru în acest loc de închinare. Pentru că suntem la început de sabat și aș vrea să vă îndrept privirea spre cer, Aș vrea să și cântăm despre asta, intonând spre slava lui Dumnezeu, imnul 561, privesc cu dor spre Canaan. Venim după o săptămână pe cât de grea, pe atât de frumoasă, de plină de binecuvântări și cred că se cuvin laude mulțumiri la adresa lui Dumnezeu. Ar fi două, trei persoane care, în cuvinte simple, în rugăciune scurtă, să ne reprezinte pe toți înaintea lui Dumnezeu. Avem un microfon, e Sergiu pregătit, sora Mariana, ar fi o persoană, sora Valentina. Cu aceste două surori ne rugăm Domnului acum la deschiderea serviciului de închinare. Tatăl nostru bun și sfânt, venim înaintea ta la sfârșitul acestei săptămâni să-ți mulțumim din toată inima în numele Domnului Hristos pentru toate binecuvântările pe care le-ai revărsat peste noi. Amin. Îți mulțumim pentru proiectul 
de sănătate care a fost în orașul nostru. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat, îți mulțumim pentru că au fost atât de mulți oameni care au cunoscut bunătatea ta. Amin. Binecuvântează-i pe toți cei care au primit o carte. Ajută, Doamne, să o studieze, să te cunoască și să te primească pe tine. Binecuvântează-i pe toți cei care au făcut ceva bun acolo. Ajută-ne, Doamne, să, să fim dornici de a-ți sluji ție și de a te onora prin tot ceea ce facem și să nu rămânem doar la lucrarea de acolo, ci zi de zi, ori de câte ori ne dai ocazia să dăm mărturie despre tine, că tu ești adevăratul Dumnezeu și toate se fac prin tine și prin Duhul tău. Suntem plini de recunoștință pentru tot ce ai făcut pentru noi și îți mulțumim prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Tatăl nostru, în continuare, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta să-ți mulțumim că ai pus în noi dorința să venim la, sfârșit, la sfârșitul acestei săptămâni plin de binecuvântări din partea Ta în casa Ta de rugăciune să fim unii cu alții. Amin. Îți mulțumim pentru darul vieții, îți mulțumim pentru hrana pe care ne oferi zi de zi, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și pentru iertarea pe care ne-o aduci clipă de clipă. Amin. Te rugăm să fii și cu cei care n-au putut să ajungă să bine binecuvintezi tu și să le porți de grijă. Ajută-ne ca gândurile noastre să fie îndreptate către țara promisă de tine și îți mulțumim pentru Domnul nostru Isus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Fii și cu vorbitorul tău din această seară să îl binecuvintezi tu și să spună tot ce are de spus de la tine, iar noi să luăm ca o lecție și să punem în aplicare. Îți mulțumim în numele Domnului nostru Isus Hristos, te-am rugat, te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Și cum spuneam, aș vrea prin cântec, prin cuvânt, prin lorile noastre de cuvânt din această seară să înălțăm numele Lui Dumnezeu între noi, să fim motivați la o viață nouă în El. Suntem invitați să ne odihnim în sabatul acesta, în intrea, trupul, sufletul și să fim îmbogățiți de ceea ce Dumnezeu a pregătit deja pentru noi. Vă invit să mai cântăm, așa cum obișnim noi vineri seara. Am pregătit câteva cântări. Sunt în spiritul la ceea ce am trăit săptămâna aceasta și mi-aș dori tare mult ca uh, ce s-a întâmplat săptămâna aceasta la Pitești cu noi și prin noi să, fie, să devină un stil de viață, chiar dacă la scară mai mică, uh, de ce nu să fi fost un început pentru fiecare dintre noi. Uh, un imn la care m-am gândit și pe care nu l-am mai auzit de mult cântat este imnul 524, Lăsați lămpile acum să ardă. E un imn frumos, Și vă invit așa cum stăm să-L cântăm spre slava Lui Dumnezeu. Lăsați lămpile acum să ardă și
Așa cum obișnuim, vineri seara descărcăm bagajul cu experiențe, prin urmare Sergiu este pregătit cu un microfon, dacă este cineva care ar vrea să împărtășească, cred că avem foarte multe experiențe de împărtășit de săptămâna aceasta, dar poate putem alege așa una, un crâmpei care să ne facă bine tuturor. Ar vrea cineva să ia cuvântul? Sora Marian. Vă provoc să ne rugăm pentru un adolescent, David. De la ziua reducerilor până acum, cred că a cumpărat 10 biblii de studiu să le ofere. L-am întrebat dacă le cumpără din banii de bursă sau și a zis ei din donații, din strâng și eu bani. Luni o să vină să cumpere încă una. Mi-a trimis, am discutat câteva lucruri despre tradiții, despre a zis, vă rog, tot ce găsiți trimiteți-mi și mie linkul ca să intru acolo și să le spun și la alții dacă se închină greșit sau bine. Și mi-a trimis pasajul din Deuteronom acolo unde vorbește despre Faptul că atunci când au ieșit din Egipt n-au văzut niciun chip, deci să nu se închine la chipuri. I-am promis că mă rog pentru el și sper să descopere cât mai multe lucruri. Are, a zis, o să am, dacă o să iau atitudine, o să am probleme acum de Paști. Și am zis, vezi, ai grijă și tu cum te comporți, nu provoca, eu știu, discuții așa în familie, dar roagă pentru ei. Uite, eu îți promit că mă rog pentru tine, pentru că, bineînțeles, familia lui nu e de acord să studieze el Biblia și i-am promis că mă rog pentru el și dacă vreți să-l susțineți, o să ne rugăm, mai ascultăm câteva experiențe și de Dumnezeu. ne rugăm și pentru David. <coughs> mai vrea cineva să ia cuvântul în ocazia aceasta? Sora Milea. De la experiența noastră de Pitești Arena, eu am stat mai mult la intrare și am observat cu atâta plăcere responsabilitatea copiilor noștri. Mă refer la așa între... 10 și 15 ani, vârsta aceasta, că la restul mă așteptam să fie responsabil. Dar copiii aceștia care au, s-au implicat, am avut două fete la secretariat, ca adevărate profesioniste, s-au comportat și 
prin concentrare pe lucruri pe care le au. Adică să stai 8 ore și să faci ce trebuie și să nu te apuci de glume sau să nu pleci, nu a existat și copiii de la ușă. Iar cei care au fost și au venit, mulți și-au exprimat chiar plăcerea că sunt întâmpinați de tine și au apreciat lucrul acesta. Faptul că au participat nu tineri, ci că au participat copii. Foarte frumos. Mulțumim. Fratele Istrate Costel. Nu prea place să spun, dar de data aceasta parcă simt datoria să spun. Există un proverb în lumea aceasta că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Chiar acum când intram în adunare, m-am întâlnit cu sora uh, Marinescu și spunea că este obosită tare, că trebuia să lucrezi. Da, zic, așa este. Că Dumnezeu zice, da, dar în traiste nu-ți bagă. Dar zic, uite, Dumnezeu mie mi-a băgat și în traiste, zic, săptămâna asta. <laughs> Cum? Simplu, zic, uh, am mai luat așa pe sororile noastre care trebuia să duc la arena, cu mașina și una dintre surorile noastre scumpe zice, mă frate Costeli, văd că te-ai implicat cu trup și suflet aici și tot consum și matalea și matalea o pensie mică. Ia pliculețul ăsta și bagă-l în buzunar. Un pliculeț micuț acolo. Dar ce vrei, mă, de? Las că știu. Ia, te uiți tu acasă. Și când îl deschid, 200 de lei. Foarte mă, frumos. Sora, zic, e prea mult. Lasă că ai făcut prea multe pentru noi. Și mă gândeam că, într-adevăr, Domnul nu numai că ne dă, dar ne bagă și în este uneori. Numai că noi suntem mai necredincioși. Iar cât privește programul de la Arena, m-a impresionat grupa fraților care s-au dedicat munci. N-au pregetat nicicum. Au muncit cu dăruire, cu trage de inimă și până la capăt. Eu m-am simțit așa de mic printre ei și am zis, uite că Dumnezeu zic că are oameni care iubesc lucrarea Lui, iubesc cauza Lui și nu prepețesc niciun efort. Lăudați să fie Dumnezeu pentru acest grup de frați care au dat tot ce au avut, pentru ca toate să meargă bine și frumos. Fie să lăvit numele Lui. Amin. 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 Mai este cineva care ar vrea să... Nicoleta? Da, și eu sunt plăcut impresionată de ce a fost la arena și într-un moment m-am gândit cum trăiau frații de obște odată. Și am zis cât de fain este, uite, toți avem un scop comun, un interes comun, nu mai contează interesul meu, ne unim. Ce să zic, reacții de la cei cu care am colaborat eu, de la medicul pe care l-am invitat, Fantastic, a scris pe Facebook. Deci, admirat cum eram de uniți și mai ales cât de curat era. Felicitări, într-adevăr, celor care s-au ocupat de curățenie, chiar a fost super. Și ce să zic, asta să fie doar începutul. Să continuăm așa. Amin. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Vali? Fratele Olivot. Eu aș vrea să felicit pe toți aceia care au fost la arena. Eu n-am participat deloc acolo pentru că am avut o problemă cu omul ăsta și decât să vin acolo și să mă uit la oameni cu lucrează și eu să nu fac nimic, ca mai bine nu m-am mai prezentat. Dar Dumnezeu să-i binecuvintesc pe toți aceia care au lucrat acolo, că am auzit lucruri numai frumoase despre dânsii. Acum vreau să vă spun și eu o problemă, o experiență, nici nu știu cum să-i mai spun. Am păginerii meu care el se ocupă de rudarii ăștia și de țigani și el e pastor la ei. Și pentru că avem acolo, el are acolo niște ucrainieni care stă în bisericile de acolo, a vorbit cu vecinul lui, cu, fratele, cu băieții lui fratele Vrânceanu. Și ei sunt plecați, sau copiii sunt plecați undeva în Spania sau în Italia, eu nu știu unde sunt plecați, și el, văzând că casa aceea este liberă, i-a rugat foarte mult pe ei ca să poată să-i dea casa aia, să stea ucrainienii acolo 
casa, este lângă uh, ginerii meu și, uh, într-adevăr, au fost de acord ca să stea acolo în casă, nu plătește absolut nimic, nu le plătește nimic lor, decât mai să întrețină casa în ordine și să fie bine acolo, să nu rămână casa pustie. Acum, băiatul meu, ginerii meu ăsta a făcut niște verificări, niște lucrări acolo. A făcut un wc acolo, în cameră, în casă, peste tot. În schimb, din toate astea, el a găsit niște cărți de la adventiști, de la noi, de la biserică, în care m-a întrebat pe mine, mai dată, uite, sunt niște cărți aici, care noi nu avem nevoie de ele și nu avem ce face cu ele, dar ne-am gândit ca să nu le prăpădim, să te întreb pe tine, ce, fac, ce pot eu să fac cu ele? Mă adule la mine acasă. Le aduci la mine acasă și o să vedem ce face. Deocamdată eu nu le-am primit acasă, așa, să vedem ce să facem cu ele. Când vei primi acasă, sigur că o să am și eu atâtea, acum întreb pe, cei, pe dumneavoastră, pe toți, ce pot eu să fac cu cărțile acestea? Să le aduc aici, să nu le punem le aici undeva? Nu le aduceți aici, are Domnul un plan cu cărțile alea. Așa. Să cereți de la el iluminare să vă spună ce să faceți cu ele. Și dumneavoastră va trebui să ne spuneți și nouă ce să facem cu ele. <laughs> Unde mai puneți că eu am mai primit cărți din altă parte și multe, multe alte cărți și trebuie să le dau și pe alea. O să vedeți dumneavoastră. Pune umăr. Deocamdată atât am avut să vă spun. de am zis, vă cer părerea și dumneavoastră ce aș putea eu să fac cu cărțile acelea. Unde Cerem să de le la dau? Dumnezeu sfat, fratele Bine. Livot. Dumnezeu să-L binecuvinteze toată adunarea care este aici și pe cei care nu au mai venit. Amin. Mulțumim. Vali, ultima luare de cuvânt. Scurt. Am să spun ceva de la departamentul copii. Noi am avut o pe sora și o avem pe sora Amelia, dar în, care în timpul săptămânilor trecute a tot circulat prin școli și a lansat invitația cadrelor didactice să vină cu copii la expoziție. Am început duminică și cred că pe mar sau pe miercuri, când am vorbit cu, cu Amelia, erau vreo trei învățătoare înscrise și atât. Și eram așa destul de, nu descurajate, dar nici prea inimoase nu eram noi, pentru că majoritatea ar fi vrut ca să mergem și să facem în școlile lor ceva de felul acesta. Uh, și până la urmă am zis, asta e, cine vine, vine, noi vom fi acolo, vom fi pregătiți, am cumpărat materiale pentru un număr destul de mare de copii și am spus că, că vom aduna copiii celor care vin, vin în sală la consultații. Um, am fost un pic neliniștită în miercuri, noaptea, așa, mă tot, tot dădea târcoale gândul ăsta și joi dimineață, am zis că trebuie să scriu un mesaj care să fie destul de oficial și mi-a venit în minte o persoană și am zis că îi voi trimite mesajul ca să mă ajute să ajungă la inspectorat. Mi s-a părut că e calea cea mai potrivită, cea mai, cel mai repede de ajuns la toate școlile din județ. Am trimis mesajul însoțit de clip, însoțit de site-ul pentru un scrier, de, de linkul pentru un scrier și n-am avut așa mare credință că, că vom izbuti atât de repede. Era joi dimineața și am zis măcar dacă îl pun vineri, nu știu, poate totuși se mai adună două, trei clase. Profesorii, ca să poată să părăsească școala împreună cu elevii, au nevoie de niște de timp și de niște protocoale și de asta am zis, era vineri, era joi, când să mai... Și așteptam să vedem dacă de la inspectorat, dacă se întâmplă vreo mișcare. Sunt într-un grup în care pot să văd lucrurile acestea și cred că n-au durat două ore. E mult, e mult două ore. Mesajul împreună cu tot Exact așa cum îl scrisesem, link, tot, 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 era pus pe grupul directorilor din tot județul Argeș. Au fost înscrieri, pentru că ne-am adresat școlilor, evident că duminică am fost mai liber și am șomat copiii, nu sunt la școală duminica, dar luni și marți au fost, în, am avut puțin timp în care să stăm și chiar au fost grupe care s-au suprapus la un moment dat. Îi mulțumim lui Dumnezeu, în jur de 500 de copii au fost. 
Domnul fie lăudat. Mulțumim pentru experiențe, pentru lorile de cuvânt. Aș vrea să mai cântăm înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu. Uh, imnul 525. Nu e 523, am greșit o cifră, este 525. Spuneți în lume printre popoare, spuneți ori și cui, așa se cheamă imnul acesta. Cântăm așa cum stăm așezați, acest timp frumos. Și înainte de a ne ruga pentru David, pentru copiii noștri, pentru cei care au pus mâna să facă ceva, pentru, da, pentru nou născutul, cel mai nou nouț nepoțel din biserică, sora Ilzi, este bunicuță. Avem motive de bucurie, de laudă la adresa lui Dumnezeu. V-aș invita să mai învățăm un im. Știți că vineri seara mai repetăm sau mai învățăm un im? Imnul 41... Și apoi ne vom ruga pentru toate aceste lucruri la oaltă. Vă să ascultăm pe sora Ilzi. E alegretul, dar să ne luați mai ușor în primă instanță ca să prindem puțin melodia. Mărire ție, Doamne Sfânt, așa se intitulează imnul 41. grea și e foarte frumos. Haideți să o cântăm uh, o dată mai rar, să prindem un pic uh, melodia, versurile și apoi o vom cânta așa, așa cum se, cum se cântă. Și Mărire ție, Doamne Sfânt, că cerul ai creat și viața Tu ai pus în noi și al Tău chip Să slăvim și să înălțăm pe lumii creator. El e lumina rășnicii, El e mântuitor. Încă o dată prima strofă 
și apoi mergem și la celălalt. Și mărire ție, Doamne Sfânt, că cerul ai creat și viață tu ai pus în noi și al tău chip minunat. Deci să slăvim și să înălțăm pe al lumii creator. El e lumina din veci, El e mântuitor. Mergem la strofa 2. Și mărire ție, Doamne Sfânt, noi ție ne închinăm. Tu ai creat acest pământ în veci de lăudă și stele sus pe cel sclipind cu mâna ta l-ai pus. Tot ce ai făcut așa sublim te admirăm nespus. Mărire ție, Doamne Sfânt, că ești din veșnicii, izvoare stângi chiar tot ce e pe nume tu le știi. Și ai așezat pe Golgota o cruce pe Suntem pe veci ai tăi. Vreau să ne rugăm și apoi vom deschide cuvântul. Ar fi cineva care să se roage pentru David și pentru toți aceia care îl caută pe Dumnezeu dintr-un suflet curat? Nu? nu nimeni? Sora Milena. V-aș invita să mai fie cineva care să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată echipa de la Pitește Arena. Este cineva care ar vrea să facă lucrul acesta, sora Cristescu, mulțumesc. Și de asemenea aș vrea să-i mulțumim Domnului pentru darul vieții, darul vieții care se materializează, iată, la naștere pentru Luis Gabriel. Este nepoțelul sorei uh, Ilzii și de asemenea să-i mulțumim uh, domnului pentru Alin, Alin Popa, care deși a trecut printr-un uh, accident, uh, e bine și Monica e aici cu noi, e și mai bine decât el, ține tot de darul vieții pe care Dumnezeu mi-l oferă. Este cineva care ar vrea să se roage special pentru asta? Mă rog, uh, Nicole. Uh, te rog. Părintele nostru ceresc, îți mulțumim pentru că mai ai har, mult Amin. har peste pitești și este atâta binecuvântare. Tu ții vânturile și ții pe satana și pe îngerii lui ca oamenii să afle, inimi sincere care te caută să te găsească. Amin. Îți mulțumim pentru timpul acesta extraordinar de pace și de liniște. Amin. Doamne, fă-ne folositor și lumini. Amin. 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 Tatăl nostru, care ești în ceruri, prin numele Domnului Isus Hristos, venim cu reverență și multă recunoștință în fața ta pentru acest proiect măreț de răsunet și care va avea roade. Nu le așteptăm acum, că știi tu când să răsară, să mânța. Fi lăudat pentru toți cei ce s-au implicat, care au participat acolo, dar și pentru cei ce s-au rugat acasă și au trimis gânduri bune. Ne-a unit acest proiect și mai vrem un altul. Ne cunoaștem mai bine, 
Mai multe calități am văzut la frații noștri, nici n-am văzut defecte. Doamne, fi lăudat că în echipă putem fi puternici Amin. și fi lăudat pentru că ne vrei lângă tine și vrei să vii curând. Ajută-ne să vrem și noi și să ne pocăim odată. Amin. Fie voia ta în viața noastră, Tată, Fiul și Duh Sfânt, în veci de veci. Amin. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima că suntem în seara aceasta împreună în locașul de închinare și îți mulțumesc din suflet că și frații noștri și prietenii noștri sunt bine. Mm-hmm. Îți mulțumim că uh, tu ai pus mâna ta acolo, deși putea să fie foarte rău, nu este foarte rău și este bine și îți mulțumim din toată inima pentru aceasta. Acum rămâi și cu Alin, ajută-l și pe el, Doamne, să aibă o însănătoșire grabnică și să reintre din nou în rânduri pentru a face lucrarea ta așa cum am făcut și până acum. Amin. Toate acestea îți mulțumim prin Domnul Isus. Amin. Amin. Mă rog, Domnul. Toată compasiunea noastră și dorim ca Harul Tău să fie Cel care să lucreze pentru El, pentru familia Lui, pentru căutările Lui și găsindu-te pe Tine să fii o lumină pentru cei din jurul Lui. Să înțelegem că noi nu putem face nimic și că totul ține de voia Ta. Lucrează cu toți cei care au luat contact cu bunătatea Ta săptămâna aceasta, binecuvintează-i pe cei care s-au dedicat acestei lucrări și Tu să fii lăudat aici, dar vrem să-ți auce necunoștința noastră și în împărăția Ta. Amin. Amin. Mă rog, Doamne, și pentru nepoțelul sorei Ilzi, pentru Luis. Să faci, Doamne, ca acolo în familia lui, pentru mama și tata, să fie o binecuvântare. Și acest dar frumos pe care li l-ai oferit, să le ațintească privirea spre tine ca tată și să înțeleagă dragostea pe care ai purtat-o și o porți fiului. Să înțeleagă că la Golgota a fost maximul din tot ce ai putut oferi pentru univers și pentru omenire. Și, Doamne, să te accepte pe tine ca mântuitor personal. Fă ca acest copil și pentru sora Ilzi să fie o bucurie și pentru întreaga dumnealor familie să producă acea, acel suflu nou pe care doar prezența Duhului Sfânt într-o familie, printr-un copil, îl poate aduce. Slăvim numele Tău pentru că încă produci bucurii între noi, în familiile noastre și noi ca indivizi. Amin. Luăm loc. Nu știu cum ați fost dumneavoastră săptămâna aceasta, însă eu am pățit așa cum pățeam când eram mic. Când eram copil, bunicul a avut o, o iapă, adică un cal de sex feminin. Se numea Cașabela. Nu o suportam deloc, dar era un cal bun. Nu o suportam pentru că mușca. Adică dacă nu erai atent, Cașabela te ștanța imediat. Și am luat-o de câteva ori pe umăr, pe după ceafă. Dar era un cal foarte bun și deștept. Și se întâmpla adesea că uh, când bunicul avea multă treabă în cursul unei săptămâni într-un loc, deja calul învăța traseul. Era destul de complicat când avea treabă apoi într-un alt loc să-i schimbe traseul. Și trebuia să-l strunești bine, mai ales că el deja învăța, se știa... Uh, nu știu cum a fost dumneavoastră săptămâna asta, însă după seara de marți, de miercuri, Mașina mea tot spre, tot spre sud se ducea, tot spre Titește Arena. Sor dezvăța și cai ăștia putere. Dragii mei, am avut o săptămână pe cât de grea, pe atât de frumoasă, o săptămână cu așa și momente de respiro, dar foarte multe de momente de intensitate maximă. Atât implicare la nivel de individ, adică erau treburi pe care trebuia să le faci singur la un moment dat, dar și o implicare colectivă, cum n-am mai avut de mult, m-am tot întrebat de ce le-a așezat Domnul Invers și n-am avut evangelizarea cu Manu Ban după. Dar știți la ce concluzie am ajuns? Că ne-a făcut bine evangelizarea aia, ne-a disciplinat. ne am învățat să ne comportăm în ordine. Nu că nu suntem ordonați de fel, însă 
Într-un astfel de context, într-un eveniment mare, ne-a învățat să ne vedem fiecare de treaba noastră, pentru că doar așa, puțin cu puțin, se poate întâmpla ceva, ceva frumos la nivel macro. Suntem la această de seară, am cântat, ne-am rugat, i-am mulțumit lui Dumnezeu, puteam să spunem amin și să mergem acasă, dar nu putem pleca acasă fără să deschidem și cuvântul. Și să știți că m-am tot gândit ce să vă spun. De când îmi pun întrebarea asta, știu că Dumnezeu deja începe să miște rotițele ca să-mi pună în minte un gând special pentru noi. Și gândul ce mi-a venit din Scriptură, mi-au venit în minte două două cuvinte. Și apoi m-am dus și am găsit pasajul și l-am luat un pic la puricat. Cuvintele ce mi-au venit în minte au fost robi netrebnici. Le găsim asociate în mai multe contexte. Dar cel la care am făcut referire este cel din Luca 17, versetele 7 la 10 și vreau să vi le citesc. Spune aici așa cuvântul Domnului, pagina 1012, dacă aveți scripturile. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vine o dată și șez la masă. Cine face asta? Nu îi va zice el mai degrabă, gătește-mi întâi mie, încingete și slujește până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea și tu, nu-i așa? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Zice domnul, nu cred. Și acum versetul. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Noua traducere a Bibliei zice așa, suntem niște oameni nevrednici de laudă. Am făcut doar ce eram dator să facem. Dacă v-ați uitat la versete, care idee vă place din toate versetele astea, poate un cuvânt, poate uh, la ce vă focusați imediat când le citiți, când le auziți citite. Și am să vă spun la ce m-am gândit și eu. Ce ziceți? Am făcut ce eram dator să facem. Altceva. Rob netremnici. Uh, să știți că po- poftim O constatare, da, o constatare. Să știți că textul ăsta vine să spună că după orice eveniment care e făcut în Duhul și puterea Domnului, lauda e doar a lui Dumnezeu. Despre asta vorbește textul. Corect? Spune, spunea Iov, tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor. Doar Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Punct. Iov 22 cu 3. Și cred că nu sunt singurul care am simțit săptămâna asta mai mult decât în orice etapă poate a vieții noastre că Dumnezeu a călăuzit lucrurile. A fost acolo, puteau să se întâmple o grămadă de lucruri. Cred că nici nu ne putem da seama, doar în veșniciu ne va arăta pe aici, pe cole, cum se puteau întâmpla lucruri care mai de care mai, mai rele, mai complicate. Uh, Vreau să vă povestesc doar așa o idee care atunci când mi-a fost povestită, mi-a fost povestită cu mult haz, dar era pus într-un context dramatic. Sâmbătă seara, deci duminică dimineața la 10 debuta proiectul. Aveam programări la ginecologie, venea medic neadventist. Aveam pacienți, zeci, nu aveam masă ginecologică. Cristi Purnea, directorul Departamentului Sănătate de la conferință, căutase în toată țara o masă. Bogdan Manea a căutat în tot orașul o masă. 
Nu se poate pleca cu masa ginecologică din spital. N-ai cum să faci asta. Pleci cu un ac, pleci cu un bandaj, pleci cu, nu știu, dar nu cu o masă ginecologică. Și îmi povestea că in extremis așa, i-a dat un telefon cuiva, nici nu are importanță cui. Mai mult așa la, știi, să se să facă un ultim gest. Știind că e destul de complicat pentru un bărbat să ceară unei femei o masă ginecologică, adică nu cere așa ceva, l-a sunat pe cel la care se gândise, prietenul lui bun, și zice, auzi, cere tu la doamna aia, că știu că are. S-au pus pe râs amândoi și zice, hai că sun. Nu a durat două minute și doamna a spus, vă dau, nu vă dau pe aia scumpă, o dau pe cealaltă, adică nu pe cea de zeci de mii de euro, ci pe cealaltă de niște mii de euro. În mai puțin de jumătate de oră de la apusul soarelui, eram deja cu microbuzul să încărcăm masa ginecologică. E doar un exemplu ca să vedeți așa puțin de cum a călăuzit și a aranjat Dumnezeu lucrurile. Pentru multe din tot ce s-a întâmplat, din lucrurile care s-au petrecut frumos acolo. Textul vorbește, să știți, și despre răsplat. Dacă vă uitați în Matei 25 cu 30, să știți că robii netrebnici, dacă persistă în netrebnicia aia și nu-și fac treaba, sunt pedepsiți. Spunea Domnul, pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo e plânsul, acolo e scrâșnirea dinților. Dar tot despre niște robi netrebnici, găsim scris în Luca 12 cu 37, Că se spune că e ferice de ei dacă stăpânul îi va găsi cum? Făcându-și lucrul lor acolo în nevrednicia lor, în netrebnicia lor. Acolo neînconjurați de laudă, dacă mergem după noua traducere a Bibliei. Adevărat vă spun, Luca 12 cu 37, că el, împăratul slavei, se va încinge îi va pune să de la masă și se va apropia să le slujească. Asta spune Scriptura. Despre niște robi netrebnici pe care îi găsește făcând ce sunt dator să facă. Și da, așa cum ați intuit mulți dintre dumneavoastră, textul vorbește și despre datorie. Spunea Pavel, 1 Corinten 9, 16 și 17, dacă vestesc Evanghelia, nu e pentru mine o pricină de laudă. Că-și trebuie să o vestesc. Și e vai de capul meu dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Iar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Adică și de bună voie, și de silă, tot trebuie să o faci, ca să nu ai parte de plânset, de scrâșnirea dinților. Dragii mei, cuvântul care mi-a plăcut mult din pasajul ăsta și cu asta, cu asta închei, este datoria. Și m-am gândit că fiecare dintre noi în viața asta, în lumea asta, avem un drum al datoriei. E individual, e la nivel de familie și e colectiv. La ce mă refer când rostesc cuvântul datorie? Mă refer la ceea ce se așteaptă din partea noastră să fim, pe de o parte, și să facem, pe de altă parte. E acel imperativ moral, ca persoane, ca și comunități, ca să punem în valoare ce e drept, ce e adevărat, ce e nobil. Este, dacă vreți, acel lucru care se bazează pe responsabilitate, pe integritate, pe curaj. Cum spuneam, la nivel personal, la nivel colectiv. Datoria asta despre care vorbește Mântuitorul aici, să știți că nu impune perfecțiune, nu e o chemare la te apuci de treabă când vei fi așa. Știți, este ca un muzician care nu merge la concert decât în momentul în care e brici, adică nu te duci acolo să te faci de râs. 
ci datoria asta despre care vorbește Mântuitorul impune sârguință, impune uh, e cadența aia ca să faci lucrul ăla încredințat, chiar dacă te-ai plictisit, chiar dacă te-ai, ți s-a urât cu el, să-l faci ca e chemarea ta. Datoria asta despre care vorbește Mântuitorul nu este pentru elite sau nu este doar pentru elite, ci e pentru oricine, pentru mici, pentru mari, pentru bogați, pentru săraci. Este pentru adulți, pentru copii, că vorbeam despre copii, este pentru vârstnici. V-am povestit, v-am povestit sâmbătă trecută, că la un moment dat l-a făcut pachet pe cel mai vârstnic om care a fost prezent aici era, știți cine? Fratele Soare. Am admirat, nu neapărat eu, că vă spun sincer, nici n-am avut timp să-i văd, erau așa ca argintul viu pe copiii de care povestea sora Milena. Mi-au trimis colegi pastori imagini, probabil odată vom face un clip, o prezentare, Zice, copiii ăștia sunt fenomenali. Vă dați seama, nici nu îi știau, doar că îi recunoșteau după vestele alea care stăteau pe ei, pe mulți dintre ei, zicem noi o vorbă prin alt, ca pe gard. Știți de ce? Că nu erau pentru copii. Vestele alea erau pentru oameni mari. Asta e datoria. Asta e datoria despre care vorbește Dumnezeu. Avem îndatoriri, dragii mei, față de Dumnezeu de veșnicul nostru Tată, care, așa cum cântam în cântarea pe care am învățat-o, se materializează prin sacrificiul de la Golgota, prin iertare, prin călăuzirea asta a Duhului Sfânt pe care ne-o dă zilnic. Este creatorul Universului și răscumpărătorul nostru, cel care ne vrea binele și avem îndatoriri față de el. Dar de asemenea avem datorii unul față de celălalt, față de partenerul de viață, față de familie, copii, părinți, bunici. Avem datorii la serviciu, față de șefi, față de colegi, avem datorii la biserică, unii față de alții. Și avem marea îndatorire, îndatorire, îndatorire morală față de semenii noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dragii mei, am făcut ce eram datori să facem săptămâna asta. Asta înseamnă încredere de plină în Dumnezeu. Înseamnă pregătire personală, pregătire colectivă, pentru aici, pentru acum, dar și pentru viața veacului ceva să vie. Asta înseamnă, dacă vreți, renoirea angajamentelor, pe care le-am făcut cândva față de Dumnezeu. Asta înseamnă, dacă vreți, reînnoirea deciziei de a lăsa, de a te lăsa deoparte pe tine, pe ai tăi și de a-i pune pe semeni, pe primul loc. Ați gustat, am gustat împreună săptămâna asta cât de fain e. Îmi povestea oameni cu care am lucrat săptămânile astea, zice, de trei săptămâni pe ale mele le-am lăsat deoparte. Zice, nici nu vine să cred cum mi-a rezolvat Dumnezeu niște treburi în care n-am mai investit deloc. Efectiv m-am trezit cu ele pe tavă, rezolvate. Dragii mei, nu în ultimul rând, aș vrea să vă felicit pentru mobilizarea de care ați dat dovadă, pentru că Efectiv, ați tors acolo fiecare strop de energie, fiecare strop de sănătate l-ați tors acolo. Va dura ceva până ne revenim așa fizic. Unii dintre noi știu că suntem bolnavi până ne reintrăm în, în ritm, însă suntem de felicitat ca biserică pentru modul în care ne-am organizat, pentru modul în care am încercat să-i punem pe semen pe primul loc, pentru modul în care dezinteresat am slujit și încă o dată spun, -am, dacă am făcut treaba asta, dacă suntem de felicitat, să știți că asta nu ni se datorează nouă. Ci a fost puterea lui Dumnezeu care ne-a luat în stăpânire pe fiecare 
Și dacă avem motive de laudă, lauda e doar a lui Dumnezeu. Amin? Mă bucur să vă fi fost pastor în proiectul acesta și de ce nu, așa cum s-au manifestat mai mulți oameni, de ce nu să acest popas complicat, complex, să, să fie un început sau să fie un început mare pentru alte începuturi mai mici, mai mărunte, mai dese, astfel că, încât, dragii mei, cât mai mulți oameni, prin gesturi de astea de dragoste, prin gesturi de îndatoriri morale pe care niște oameni lui Dumnezeu, care așa înțeleg credința, să-i câștige pe semeni la Hristos. Nu uitați că lauda e doar a lui Dumnezeu. Toți cu mine în frunte suntem doar niște robi netrebnici, care nu facem altceva, n-am făcut nimic, săptămâna trecută, nu facem nimic azi și nu vom face nimic mâine, decât ceea ce suntem datori să facem. Dacă vă place datoria asta la care ne cheamă Dumnezeu, strângeți rândurile, haideți să ne mobilizăm la fiecare chemare și în mâna lui Dumnezeu să fim, să fim puternici spre slava sa, mântuirea noastră și a celor de lângă noi. Amin. Vom închide momentele de rugăciune, consacrare, cântec cu imnul 424. Dacă tot ne-am gândit la Canaan, că așa am început, dacă cu perspectiva mântuirii în minte am făcut ce am făcut săptămâna aceasta, tot la Căminul Ceresc vreau să ne gândim și acum la final cu bucurie să facem lucrul acesta. Sper că se știe imnul 424. Sora Elzi ne va ajuta cu o introducere mai amplă ca să ne-l readucem aminte și să-l putem cânta spre slava lui Dumnezeu la închiderea serviciului biblic. Vă invit să ne ridicăm. pentru că a ridicat mâna la un moment dat într-o rugăciune, am să rog pe fratele Istrate să ne conducă în rugăciunea de, de final. Tată nostru, cu multă recunoștință și mulțumire, stăm înaintea ta și în seara aceasta și să aducem toată recunoștința inimilor noastre 
pentru tot ce ai făcut frumos și bun pentru noi. Amin. Ne-am bucurat, Doamne, de harul Tău, ne-am bucurat de ajutorul Tău, de intervențiile Tale miraculoase în tot acest proiect și în viața noastră. Am simțit că lucrarea este în exclusivitatea Ta. Amin. Dacă, dacă ne-ai chemat și pe noi ca să colaborăm cu Tine în acest mare plan, este o favoare Amin. pentru care îți mulțumim. Te rugăm să ne ajut să recunoaștem acest fapt că e un har deosebit să ne chem să vedem minunile tale și să fim spectatori și colaboratori cu tine în marile tău plașă a minunilor tale. Amin. Am văzut, Doamne, intervențiile tale, minunile tale, fi slăvit și binecuvântat Amin. pentru tot ce ai făcut pentru noi. Cu adevărat, suntem niște robi netrebnici. Pentru că uneori ne-am îndoit de ceea ce poți să faci tu. Și acum am văzut cu ochii noștri minunile tale. Fii slăvit și binecuvântat și ajută-ne ca în continuare să avem încredere în ceea ce poți să faci tu prin puterea ta în viețile noastre și în poporul tău și cu poporul Amin. tău. Rămâi cu noi în noaptea aceasta și ajută-ne și noi să rămânem cu tine. Iar mâine cu ajutorul tău Doamne, să ne prezentăm din nou înaintea Ta cu laudele și cu recunoștința noastră la adresa numelui Tău mare și binecuvântat. Binecuvântează pe fiecare frate și soră care au fost în seara aceasta și pe cei care nu au fost și ajută-ne cu toți să vedem iubirea Ta în acțiunile vieților noastre. Chiar și atunci când nouă ni se pare altfel de cum gândim noi. fă ne să credem că dragostea ta n-a trecut niciun crâmpe din viața noastră neobservat, ci din potrivă tu le vechezi pe toate și conduci totul spre slava ta. Fii înălțat și binecuvântat în veci. Amin. Amin. Vă dau o întâlnire mâine începând cu ora 10, la serviciile divine de dimineață. Era cât pe ce să-l avem mâine de dimineață cu noi pe fratele președinte al Uniunii Române, președinte în, acest, în această ultimă zi de mandat. Rămâne de văzut de duminică încolo ce va hotărâ Dumnezeu. Numai că s-a lăsat în duplecat să-l însoțească pe fratele Borni Moghioro și la Biserica Popatatu, Dumnealui este delegatul diviziei noastre pentru adunarea electivă, ce va, adunarea electivă ce va avea loc în zilele de duminică și luni la Stupini. A vrut, a încercat să rupă o oră și ceva din programul de acolo, însă a considerat că nu e potrivit să-l lase singur și am zis că nicio problemă ne descurcăm noi. Și atunci când am aflat că nu vine... Am zis că vom face un program minunat noi cu ai noștri și cu forțele noastre. Prin urmare, vom avea un program deosebit mâine dimineață. Este un program de laudă, de recunoștință la adresa lui Dumnezeu și vă invit să fiți prezenți. Vom avea rugăciune dimineață, școala de sabat și apoi, nu vă spun de acum că se strică surpriza. Până ne revedem, să aveți noapte binecuvântată și prezență dumnezeiască în suflet acasă în familie și oriunde ne-ar purta Dumnezeu. Domnul cu noi. Amin.